suscribirte a mi canal y suscribirte a un comentario, darle a like y suscribirte a la cafeta. Y si te vas a ver, Pues ya estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí otra vez. Eh, pues... ¿Dónde está la tiza? Uy, qué desastre. La libreta la hemos cambiado por la tiza. <risa> Vamos modernizando. Aquí tenemos un pino negro, Tumbergy. Eh, por la foto que había subido, que he subido antes, que había podido ver antes. Era el primer trabajo, era un pompón. Y ya tenemos algo, un poquito de tamaño aceptable muy bueno ¿Vale? esto tenemos todas otra, las primeras ramas entonces este pino le hemos hecho un aclareo de aguja un primer diseño no he podido quitarle más aguja porque tenía muchos brotes interiores Tenía muchos brotes interiores, está plagado de brotes. Entonces todos los brotes que estén muy pegados, hay veces que no, pero todos los brotes que estén muy pegados al tronco, eso es gloria bendita. Eso es una buena solución para retroceder brotación, para densificar. ¿Lo veis? Mira, la yemita que tiene aquí. ¿Lo veis? Y aún así, esa no la alambro porque la puedo partir. ¿Lo veis? Esta no la alambro porque la puedo partir. Pero llegado a un punto que ya están alargando velas. Esto es un trabajo de chino ahora. Entonces, ¿qué es lo que me tocaría me hacer? Aparte del trasplante. ¿Ves? Porque mira el trasplante. Entonces, que, ¿ves? que ya le he ido la macetita. Lo acepta. De as. De mi marca. Uy. Vamos, la he hecho yo. Y esta va a ser la maceta. Su tamaño. Esto es difícil posicionarlo. Pero le viene bien. No es demasiado pequeña. No todavía no sé lo que me voy a encontrar en Nevari. Está, lo estoy dejando secar para trasplantarlo. Quizás mañana ya vaya a trasplantado. Y. Y entonces ahora que es lo que debería yo hacer. Ahora, bueno, os voy a explicar un poquito de las cosas de los pinos. Como he hecho en otro vídeo anterior. Pero voy a hacer yo... O más, más como soy andaluz, pues lo voy a hacer yo pues, lo más andaluz posible. Estar pinzado. Pinzado. Está... Eh, Vamos a ver, mmm, rotura, de velas, está a clareo, y está selección de yema. Ay, me quedo. Selección de yema. Estas cuatro. Técnicas. Para que ustedes las sepáis. Son las fundamentales a la hora de trabajar un pino. Te las puedo decir en japonés. Esto se llama Mekaki. No, este es el pinzado, es el Mekiri. Rotura de vela, Mezumi. Aclareo, Agari y selección de yemas, Mekaki. Si queréis hablar en japonés o queréis hablar en español. A mí me es más fácil ya hablar en español que tanto, porque esto es al final lo mismo. Esto es Mekiri, 
Me chumi. Es que ya te ponen en regla de ese. ¿Se no sabe lo que es el Mezumi? Sí, sí, que es romper las velas, eh, cortar bujas... Uy, que se me ha olvidado un año para otro. Bueno, por rotura de vela. Aclareo. Aclareo es quitar a buja. Bueno, quitar a buja. Ya veremos a ver, quitar o recortar. Se puede hacer recortar, además de quitar. Y selección de yema por selección de yema. ¿No es? es que esto... <ríe> no, es que lo he puesto en español. A ver. Quitar aguja, clareo. ¿Dónde está el trapito para borrar? Y zarrita. Eh, es que lo estamos hablando en japonés. Es que ya he empezado yo, me he adelantado yo. En japonés, clareo, hagari. Esto es japonés. Y selección de yemas mekaki esas cuatro cositas el pinzado o mekiri es el corte de todo el crecimiento nuevo ahora lo explicaré que es cortar todo lo que ha crecido la vela una vez ha la aguja cortarla y dejar la aguja de los años anteriores cortar la entera rotura de vela rotura de vela se rompen las velas más vigorosas por ejemplo aquí esta es más vigorosa esta es más chiquitita esta no se toca esta es distinta mira esta está abriendo pero son brotes de tipo B son más chiquititas entonces esta ahora mismo ha empezado a alargar. Ahora mismo no se tocan las velas. ¿Vale? Se tocan las velas una vez que empieza el verde, como esto, <coughs> que empieza a salir las agujas. Que el mezume y el trasplante se hacen en ese momento. El trasplante igual. Se puede trasplantar incluso antes. Una vez que empiecen a abrir a, a estas velas, ¿Eh? Yo voy a tener que esperar el trasplante, pero es que es tan malo el sustrato. ¿eh? Yo voy a tener que esperar. Todavía. ¿Eh? Todavía no están abriendo, están alargando. Entonces, el trasplante dije que lo iba a hacer mañana, no lo voy a hacer. Ahora lo que voy a hacer, voy a hacer mejor, es ¿eh? lo que no pude hacer en el primer trabajo, que fue el aclareo completo. Entonces, voy a dejar cortando mejor porque tirando son las ramas muy endeblitas entonces cortando y dejando solamente en la, en la parte alta voy a dejar por punta de rama uy que porrazo por punta de rama uy, es que es que está tan apretado que esto es un trabajo muy laborioso es que grabarlo yo en vídeo por ejemplo tengo que quitar esta 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 es vieja, cortada, mira. Mucho más vigor. Este pino lo han ido podando y lo han ido trabajando. Entonces, estas velas se las voy a dejar. Este año lo único que le voy a hacer es el mezume. Tiene mucha brotación, mucha pequeña. Entonces, el mezume lo que consiste es el romper la vela. Hacerla así, ¡pum! entonces el crecimiento es cortito. A ver cómo echa las velas, cómo echa la, las asículas. Entonces, este recorte que veis por aquí, entonces este recorte, como habéis visto en las fotos, era un pompón. Entonces, la luz tiene que entrar en el interior. Porque si se pone así una bola, se debilita los interiores. Esto no es para llevarlo a exposición ni para lucirlo. Esto está feo para llevarle una exposición. Estos son partes del trabajo, igual que plantar en un cajón de cultivo... En un cajón de madera no es para llevar la exposición. Estos son partes del trabajo. Nosotros tenemos que conseguir la aguja pequeña de por sí. Pero eso lo conseguiremos este año no. Este año nada. Este año trasplante y eh, 
compensar las energías del árbol, quitarle después entera la aguja vieja, dejarle la nueva y para el año siguiente le haremos el mekiri. Mekiri, un año mekiri, cada dos años mejor. Cada dos años, dos años, mekiri. No todos los años. No sé que sea pino vigoroso, pero que, que no, que no. Cada dos años. Rotura de vela. Por ejemplo, no se la vamos a hacer. Porque no le vamos a hacer mekiri. Explico el porqué. Venga. Vamos a ver. Vamos a seguir. Cuando el brote. A ver. Tenemos la vela. Tenemos la vela. La vela, el mezumi, es, corta, es cortarla. Esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Nosotros la cortamos. ¿vale? Eliminamos. Eliminamos por aquí. Entonces, mete las agujas y el crecimiento nuevo. Es ese. Entonces viene el Hagari. Eliminar. Se quedarían estas aguas. ¿vale? Después, esto hecho una velita. Y así se queda el brote. Ese es en el Mesumi. No lo vamos a hacer en Mekiri otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos el Mekiri? ¿Sí? Tenemos la rama, imaginar que ya la hemos dividido en dos. Ahora voy a explicar por qué se divide en dos. Tenemos aquí una blita. Bueno, hemos dividido y esto es así de pegadito. Entonces, si yo. Vamos a ver. La dejo crecer, se abre y el mequiri es cortar por aquí. ¿Vale? Cuando ya ha abierto, con la aguja, cortamos por aquí. Todo el crecimiento es el pinzado. Después salen unas yemitas aquí, salen varias, salen varias, que es la selección de yema. Dejamos dos. Si nosotros cortamos por aquí, vamos a estar aquí muy pegado. Demasiado pegado. Una cosa es ramificación y otra cosa es que no podamos ni meter los dedos. Porque es que cuando hacemos un año, hay que dejarla por lo menos un año. Un año el Mezumi, que crezcan. Ahora, si nosotros hubiéramos dejado un poquito más larga recortando, pues ya la tenemos más alejadita, engordamos más las ramas. ¿Vale? más alejadita porque si vamos compactando tanto ¿sí? esto está pegadísimo que hacemos poda o que hacemos porque entonces el mesumi y el mikiri ya estoy ya hablando de japonés otra vez el pinzado pinzado un año mesumi Al año siguiente. El primer año, el primer año hacemos el mezumi y el segundo el pinzado. Pinzado. Es Miki. Empezar los dos por M. Mekiri y Mezumi. El aclareo que consiste en quitar la aguja, la aguja vieja que hemos visto antes. Este tengo yo que quitarle aguja trasera. Y dejar solamente para compensar. Lo que es el para compensar, hay que dejar. Yo suelo dejar, bueno, mejor dicho, hay que dejar. Yo suelo ocho pares de abuja en las ramas bajas, seis pares de abuja en las ramas medias y cuatro pares de abuja arriba en la parte de la pizza. Siempre vamos a tener más vigor en la parte de la pizza. ¿No veis esta ramita? Mira, esta ramita se la dejé yo aquí. Esta no cuenta en el diseño. ¿No veis? Mira. ¿No veis? Pero nunca quité las ramas bajas de un pino. 
<ríe> le va a quedar fuerza y si esta, esta ni la pinzo ni nada cuando ni le quito nada ni nada cuando empiece la lleva esta a crecer a crecer a crecer a crecer que me engorde la base entonces en el año el mismo año que hacemos me quiere pues vamos a hacer un trasplante no hacemos no hacemos un pinzado no lo pinzamos lo dejamos vigorizar el pino cuanta más aguja tiene más fuerza tiene los abonados no porque abones más coge el pino más fuerza porque no tiene agujas donde procesarla el pino tiene un crecimiento lento entonces eh, al mismo tiempo aparte siempre va a haber discrepancia no porque es que este, este. Eh, el pino dependiendo de, de su tiempo de de vejez de su tiempo de formación estado de formación está en un estado de formación primaria los pinos después cuando tienen un estado de formación avanzada que ya todas las técnicas son continuas y, y son aplicables siempre porque en el momento que se dejen toda la fuerza va al ápice va a los exteriores entonces corregirlo es otra vez cortar aguja una vez que hemos conseguido la aguja pequeña para conseguir aguja pequeña no tenemos que pasarnos con el riego tampoco tenemos que ser demasiado generoso abonando abonar más con abonos PK que de nitrógeno de nitrógeno si queremos hacer algo grande o plantarlo en el suelo pero no nitrogenan lo demasiado mm, añadirle más PK a lo que es el abono abonar un par de veces solo yo abono un par de veces solo en primavera para reducir la aguja después abono más después del verano, en otoño si le doy mucho PK, mucho PK Podéis ver otro tumbrillo que tengo, tendrá el comercio de agua y tiene una corteza ya craquelada. Yo quiero la corteza craquelada. Entonces, el nitrógeno no es compañero de la, de la corteza craquelada, es más el potasio y el fósforo y la falta de crecimiento, porque si le damos mucho crecimiento, el tronco hincha y no para qué quiere corteza, es joven y ya está. Entonces, dependiendo del pino que queramos conseguir, o más pequeño o más alto, o más grande, yo me lo conformo así de pequeño. Todavía tengo que retrasar más la ramificación, quiero más grosor un poquito de la base, quiero cosita densificada pero pequeña. Quiero un pino pequeño, entonces yo necesito ahora reducir la aguja. Esta aguja era sin de larga. A ver, a ver si no la apago. Era sin de larga. Esto. Yo con unos pompones así, primero no puedo trabajar, no puedo ver la zona interior. Un segundo, la luz no la entra dentro. Para eso está el corte de la sigma, para que entre la luz. No para exponerlo ni decir qué bonito ha quedado mi pino con la búa corta. No, es una técnica más. Dice, nunca se corta la búa de un pino. Sí, que se cortan, claro. Si no, vete a Japón. Era como las cortan. Y la cortan por ese motivo. No porque diga con la búa del pino cortada ya está más bonito. No. Es para que le entre la luz. La cuestión es conseguir la aguja pequeña de los brotes secundarios del buen cultivo, de aumentar la ramificación y de conocer todas las técnicas. Pinzado. Ya, es que ya mezclo. ¿eh? Pinzado y mezumi. Es que mezumi es mismo fácil, pero vamos, que es rotura de vela. Rotura de vela un año. vela rotura de velas un año un año sí pinzado un año sí uno no el que no rotura de vela para hacemos así hacemos la vela hacemos los brotes vamos a pintar lo simple un año cortamos y dividimos al siguiente solamente cortamos para que el crecimiento sea más lento al siguiente vuelve a crecer, cortamos y dividimos, y así, ¿vale? Entonces, un año sí y uno no, uno sí y uno no, es lo mejor. Ya una vez que la hayamos hecho la primera formación, cuando nos encontramos un pompón, 
Yo no soy yo no soy muy habitual de quitar, cuando encontramos un pompón, de quitar mucha aguja trasera, ¿vale? Porque de la aguja trasera todavía tienen brote. Entonces, eh, por aquí, a ver, a ver si que le he cortado la aguja por aquí para ver si echa un brote. Vamos, está, este pino es que he venido así muy bien, muy bien formado, muy bien muy compactito. Aquí se ve, por aquí se ve que la habían cortado, ¿lo ves? ¿Lo ves? La han cortado y ahora eliminar la rueda de carro. Mira, está cerrando hasta el corte. El ápice podría ser este. Yo lo doblo para el lado. Cambio de ápice. Este era el ápice antiguo. Está dobladito para el lado. Se ha cortado el ápice. Se ha cortado, se ha cortado a ver si se ve bien. Se ha cortado el ápice y se ha hecho este ápice. Después otro cambio de ápice, otro cambio de ápice. Lo vamos generando más cortito. Por aquí tiene hasta un crecimiento nuevo. Esto habrá que quitarlo. Bueno, ya cuando me digo las tijeras, hoy era más que nada aclarado de esto. Porque es que me voy a poner yo, lo voy a poner a cámara, a grabar cámara rápida. Y me voy a llevar aquí, pues, no sé cuánto tiempo me voy a llevar, pero esto trabajo cirujano me lleva mucho tiempo. Entonces, yo creo más o menos que os ha quedado un poquito claro vale, voy a enfocar para abajo como se habla en español ¿no? las cuatro técnicas importantes a mí si me habláis por le rompo las velas por le hago un pinzado a ver, no tenéis que decirme en japonés buscarlo en el goque para saber lo que hay el pinzado, la rotura de vela en la selección de vela, de brote, de selección de brotes o vela, selección de velas, que hay que dejar dos, si salen cuatro, pues se dejan dos las dos más posicionadas, y selección de vela y el aclareo. Estas cuatro técnicas que podemos decir de foliado, pinzado rotura de vela eh, rompe, bro, eh, rompe los brotes este ya no lo, es particular de ellos y la selección de brotes pues igual igual que en cualquier árbol porque complicarnos tanto verdad es que nos complicamos mucho y es así a mekiri a gari ¿eh? y hay algunos que les dicen mesumi a todo y no es mesumi mesumi significa en japonés rotura de brote rotura de brote no es cortar ¿Vale? Esto en el pino negro, nada más. Los otros tienen otras técnicas distintas. El silvestre es distinto. ¿Vale? Aunque sea de dos abujas. Y el pino mugo también. El pino mugo no se le arrancan nunca las, las acículas. Se cortan por las vainas. Venga, pues nada. El vídeo de hoy, no sé si más o menos os ha quedado claro. Esto hay que verlo 20.000 veces. Y de un año para otro se olvida. Porque como son tan lentos, hay veces que que crece y crece y dice ahora que le tocaba hacerle el pino es así pero como se aprende con la experiencia cuando ya lleva unos cuantos años y ya no se te olvida se te queda grabado en la cabeza mientras preguntamos y no pasa nada por preguntar no somos más tontos al revés somos más lechos más tonto el que hace los trabajos y por no preguntar y después la, la, la <ríe> iba a decir otra cosa mayor y después lo estropea todo vale venga pues nada un saludo espero que os haya gustado el vídeo y, y es que estoy liado con el cuartillo que este es lo que te le quede hasta para mañana <ríe> estoy haciendo limpieza oh, y tengo el tiempo apretadito pero bueno yo creo que con este vídeo por lo menos algo o algunas indicaciones o algo os he aclarado venga un saludo bueno se me ha quedado una cosa en el tintero que quería aclarar por ejemplo vemos aquí ¿eh? el tipo de flag que se uy, que se me he quitado si yo quiero engordar esta rama, puedo dejar este brote sin tocar, sin, me, sin aclareo, sin, sin mequiri, sin pinzar, sin romper la vela, nada. Lo dejo crecer, lo dejo crecer, lo dejo crecer, lo dejo crecer. Rama de sacrificio, después corto y como tengo estos brotes traseros, ¿vale? Si no tengo brotes traseros, dejar crecer... Eh, 
no lo aconsejo. Puede dejar crecer y casualidad, si la madera todavía es menos de 4 o 5 años por ahí, todavía puede echar brote y todavía puede brotar. Porque habéis visto que a, a brotes salen del tronco también. Mira, joven. Sale. Pero eso es porque no tiene el tronco más de 6 años. Después cuesta mucho. También salen, pero cuesta mucho. Entonces mejor... Si tenemos ramas traseras, si queremos engordar, yo por ejemplo esta rama si quiero dejarla engordar, 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 pues la dejo crecer. Las técnicas que he explicado antes son para densificar. Seguir un crecimiento y densificar. Si queremos engordar, hay que dejar crecer. Por ejemplo, esta rama. A lo mejor yo más adelante, a ver, a lo mejor más adelante corto por aquí. Entonces sería absurdo hacerme kiri aquí. Pero yo quiero hacerlo porque quiero compactar aquí. Entonces quiero densificar. Pero si tuviera estos dos brotes y esto lo tuviera muy alejado, por ejemplo, entonces yo estaba de crecer, que crecer. Así que yo quiero engordar la rama. ¿De acuerdo? Y eh, para, de, para engordar, dejar crecer. Este ápice, por ejemplo, si yo lo voy a anular, esta rama, si yo la voy a anular, pues yo puedo dejar crecer y me engorda toda esta parte, me engorda todo el tronco. Si hay muchos brotes al mismo nivel, pues no, me crea una rueda de carro. Yo de aquí voy a tener que seleccionar que no salga nunca ninguno al mismo, a la misma altura. Los pinos Tumbergy son muy facilones para, para crear una rueda de carro. Porque no se ha hecho una selección de yemas, entonces se ha cortado, han salido 7 o 8 yemas o brotes en el, al mismo nivel. Entonces se forma una rueda de carro, que salen sale todas las ramas a la misma altura. Salen todas las ramas. Entonces habría que podar, pum, 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 y dejar dos. Solamente. Para no creer un abultamiento arriba. Este pino está muy trabajadito y muy, es una silueta muy bonita para, para, que, para que te hubiera una rueda de carro aquí arriba. Entonces hay que aligerar. Eh, pues, pues nada. Eso es lo que quería aclarar. Ahora sí me despido. <risa> Venga, muchas gracias a todos. He visto que tenemos mucha afluencia en mi canal. Os está gustando. Y hombre, para mí es un placer compartir con ustedes. Ahora, ahora sí me despido. Venga, hasta otra. Suscríbete a mi canal. Y suscríbete un comentario. Dale a like. Y suscríbete a la cafeta. Y suscríbete a la cafeta. Y suscríbete a la cafeta.